此灯，是为刘氏而点的吧？臣妾拜见陛下。朕有一事，一直想不明白。刘氏毒发临死时，怒斥皇后，可为何这么巧？朕刚好在那时走进立正殿，仿佛一切都是。陛下，那是因为刘氏知道，陛下在那个时候一定会进入立正殿，因为，因为那是我们早就已经计划好的。为什么？因为我们都想让陛下相信，是王皇后毒害的刘氏。你为什么要陷害皇后？刘氏因为一直没有得到封号，而痛恨皇后，这朕还能勉强理解。可是媚娘你，朕亲口跟你说过，高阳寿宴上你喝的那杯茶根本就没有问题。你可以不信旁人。他为何不肯信朕呢？与孩子无关。那与什么有关？皇后柔善守礼，你要是没有真凭实据，真的不应该冤枉她。你是变了，以前的你，绝技不会害人。我害人，皇后就柔善守礼。那又是谁，在给刘氏喝的水里面下了剧毒，害得他只有七日可活？剧毒？刘刘氏不是得了重病吗？陛下现在就可以召太医署的周太医来问一问，刘氏到底是重病还是被人下了剧毒？王皇后想过继中儿在先，但是刘氏疼爱孩子拒绝了他，紧接着刘氏便中了剧毒。若不是媚娘恰巧在此，刘氏早就死了。陛下，你呢？你认为，到底是何人下了这毒？刘氏被人毒害，你们为什么不告诉朕？告诉陛下有用吗？刘氏在这宫中，本来就是一个无关紧要的存在，告发皇后，然后调查他。大多也会不了了之。刘氏知道这个道理，媚娘也觉得不应该为此事而让陛下烦忧，所以就告诉周太医，让他跟所有人说，是刘氏得了恶疾。你们不希望让朕烦忧，于是就联手对付了皇后。对刘氏来说，这是复仇，因为他不想让自己最亲的孩子落在了。毒害他的凶手的身边，对于媚娘而言，确实是皇后毒害了刘氏，所以母媚娘到底是刘氏想复仇，还是你自己想复仇？你说什么呢，陛下？难道我说的不对吗？那好，你告诉朕，你告诉朕，你对付皇后，是因为你爱朕，你在乎朕。你说，朕马上便相信你。朕甚至可以为了你，亲手杀了皇后，还刘氏一个公道。你说，说呀！我，你是说不出来的。因为你的心里面根本从来就没有朕，朕还知道，你之所以答应朕留在宫里，只不过是想借机会为孩子报仇而已。你以为你这些心思，朕都猜不出吗？啊，这一切朕都知道，可是又能怎样？因为朕知道，这是朕与你的唯一一次机会。朕总想着把你放在身边，好好的宠你，爱你。
终会有一天，你会对朕有所感动。可是为什么不是朕？为什么是三哥？清清白白，朕曾经也这么想过。陛下，你是听信了那些谣言吗？那时，朕真的愿意相信，那些只不过是用来伤害你、用来挑拨朕与吴王关系的谣言。怎么说？陛下还是信了。你告诉朕，昨天晚上你在何处，与谁在一起？我，我和在澄清殿。这一切都看到了，陛下，不是的，不是你想象的那个样子的。我跟吴王，我们什么都没有。我只是去了正清殿，我看到了一个背影，我以为，我以为是先先帝，我就，对不起，武媚娘。你有必要这么残忍吗？我，对不起。你知道吗？自你助我登上太子之位，我便深深活在了父皇的影子里。我的大臣、子民，包括你，每日对我耳提面命，要做个如父皇一样的贤明帝王。我努力了，我竭尽我所有的能力，我努力了。我费尽心思去做这个皇帝，可是有变化吗？没有，在他们在你眼里，我还是当年软弱无知的金王之子。陛下，不，陛下，可笑了吗？真可笑。我还跟三哥说，我说，要是有一个人能够与你走到最后，那个人不会是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。看来，朕是痴人说梦吧。家心心念念，以为在媚娘的心里面，媚娘对陛下一点感情都没有，对吗？不是的，你以为我留在这宫里只是为了给孩子报仇，心里边就没有在乎过陛下，对吗？不是的，陛下一直说媚娘没有想想陛下所做的一切。那陛下，你又何尝想过媚娘呢？是，没错。如果说我不恨王皇后和小淑妃，那是假的，我真的恨他们。
可是我帮助刘氏，除了我对他的承诺之外，我也想让陛下不要将来授人以柄，被人左右。因为我的关系，陛下把我封了昭仪，留在这宫中。长孙大人想立李忠为太子作为交换，陛下万万不能也不可以说不行。你都已经对我这么好了，我不想因为这样立主的大事，就让你为了我改变自己的初衷。真的，真的是这样。我没有，我真的没有骗你，你为什么不相信我？我不是。媚娘，媚娘，太爷，太爷。怎么了，媚娘的、啊、老臣，恭贺陛下，昭仪有喜了。媚娘，媚娘，素姐，你看，这个是什么字啊？牛。那这个呢？木。真聪明。你看，咱们今天学了这么多，那你还记不记得？娘娘，蓬莱殿的那位，据说有喜了。什么？本宫刚刚复宠，他竟有喜了。素姐，素姐乖，你一定要听话，好好读书。母妃会为你筹谋，你现在失去的，母妃早晚会让他们还回来。嗯，乖，奶娘，娘娘，现在怎么办？眼下陈王要被立为太子，若是武媚娘这一胎再是个皇子，这对咱们王爷的威胁就更大了。皇子。生不生得下来，还要看他的本事呢。娘娘的意思，你放心，在这个宫里头，有人比我更不愿意看见他的孩子出生在这个世上。话说回来，这宫里头久未有喜事，找几个人来助导一下，也不为过吧。娘娘是想请一些。道人方士，本宫会笨到要自己亲自动手吗？更衣，本宫要去见皇后娘娘。淑妃娘娘到。萧淑妃，八成也是为了武媚娘的事儿来的。这个时候来见本宫。定是慌了分寸，让他进来吧。本宫倒要看看，他打算作何应对。是。是臣妾拜见皇后娘娘。平身，赐座，谢娘娘。妹妹可是许久不见了。妹妹听说娘娘有一桩心事，碰巧本宫也有一桩。你们都下去吧。是。
姐姐应该知道，那武媚娘已经怀有龙胎了。过不了几个月，这宫中除了素洁跟陈王殿下，怕是又要多出一个小皇子呢。龙四繁盛，这是宫里的喜事。姐姐可真会说笑。眼下，妹妹有素洁，姐姐有陈王殿下。可是，若那武媚娘诞下一子，姐姐猜，陛下会不会直接立她为太子呢？妹妹今天来，是和姐姐分忧的。那就说来听听吧。姐姐也知道，这宫中久未有喜事，姐姐可以请术士入宫。为那武媚娘安胎祝祷。至于那孩子生不生得下来，就要看那术士的术法灵不灵了。怎么，什么时候，妹妹也信起这些怪力乱神之说了？多个法子试试总是好的。再说了，一直以来这后宫中以此行事的也不少，不是也有灵验的吗？你是想借本宫的手？帮你除去武媚娘，娘娘，妹妹怎会不知立楚仪世尊卑有序？更何况，妹妹也失宠已久。我的素洁，早已争不过成王殿下了。可是若那武媚娘的孩子一出生，以陛下对她的感情，娘娘觉得。陛下会不会动废长立幼的心思呢？姐姐当日对妹妹有多少厌恶，妹妹如今对那武媚娘。就有多少憎恨？妹妹要的不多。后位跟储君之位，我已不再奢望。只希望，贤灵宫，重复圣宠。妹妹倒是一如既往的率真坦诚。不过，重复圣宠，那也得看各自造化了。罢了，话也说完了，你就退下吧。本宫自有一番斟酌。姐姐跟妹妹还来日方长呢，眼下还是先一起解决共同的烦恼吧。妹妹先告辞。方才萧淑妃说的话，你可听到了？你可信这一说？娘娘，此事奴婢倒有所耳闻。在奴婢家乡，若想齐儿求子，须得请术士或道人在家做法才可安心，实属常见。奴婢更听闻，前朝隋炀帝宠爱宣华夫人，惹得皇后大怒，幸得术士赵归真帮助。才令宣华夫人多次无故流产，最后失宠，恕奴婢多嘴。奴婢倒觉得，此法可以一试。你也下去吧，本宫要好好想想。是。陛下有旨，臣王李忠听宣，为大唐江山之永固，其天地福佑，楚二之众，世故宗挑，一有元良，以真万国。臣王李忠气质冲远，风游昭茂，宏图素著，美业日隆。孝为德本，周于百行，人为重任，以安万
庐，可立为皇太子。所思据理，以时策命。儿臣接旨